Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 18 septembre. Le dimanche, je participe à des randonnées avec un groupe de marcheurs internationaux. Nous partons aujourd'hui pour une beach walk au départ de Huatanon. Huatanon, c'est le quartier de pêcheurs, ainsi que vous pouvez le voir derrière moi. Alors, je vous propose de nous suivre pour cette aventure. C'est parti Aujourd'hui, cette balade sur la plage en ce dimanche 18 septembre 2022 me permettra de vous montrer à nouveau ce village de Ratanon, le quartier des pêcheurs. C'est un petit paradis que ce coin avec les bateaux des pêcheurs qui rentrent, qui nettoient leurs filets. Alors certes, je vous ai déjà montré ces images à l'occasion d'une précédente randonnée que nous avions réalisée le 5 juin. Mais la lumière est complètement différente et la marée est un peu plus haute. Alors je pense pouvoir vous montrer aujourd'hui des images différentes. J'espère que cette vidéo vous intéressera. Vatanon est connu pour son marché de pêcheurs, marché aux poissons. J'adore les ventilateurs pour empêcher les mouches. Ça va les Des crevettes fraîches. Ça va les Il oh, y a de beaux poissons ici. Ici, on vous prépare les filets. Ça va les cas oh, Je ne sais pas ce que c'est que ce poisson, mais il est quand même énorme. Je vais mettre ma main à côté pour vous montrer un peu la taille. Je ne sais pas ce que c'est. Des coques. Voilà, ça on trouve beaucoup de coques ici dans le sable à Costamou sur les plages. De la sèche. Des crevettes. Ça va les cas Voilà, c'était une petite euh, visite rapide du marché aux poissons de Vatanon. Voilà, le petit groupe est engagé pour cette beach walk. Lorsque vous voyez des foulards accrochés comme ça à des arbres, ce sont des bénédictions que font euh, généralement les pêcheurs pour les protéger de la mer et de ses assauts. Et là, nous allons traverser le village des pêcheurs côté port. C'est très coloré, vous allez voir. Ici, il y a même un bateau en train d'être reconstruit. Ou construit. J'ai l'impression que c'est du bois récent qui est utilisé ici. Voilà, les pêcheurs sont sur leur bateau. Les uns préparent leur filet. vraiment très coloré. Ce sont ou des long trail boats ou des barques birmanes. Les pêcheurs sont des passionnés. Ça va les cas Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye Ici on aperçoit la mosquée de Koh Samui que je vous ai montré dans la précédente vidéo. Vous en voyez la coupole. La coupole dorée, rehaussée par l'étoile et le croissant de lune. Et ici, vous voyez les baraques de pêcheurs. Ici, 
vous avez besoin d'une petite location à Koh Samui, vous avez cette maison qui vous attend. Non, ça va, je blague. Il y en a d'autres qui sont reconstruites ici de manière plus moderne et plus solide, bien sûr. Alors sur cet abri, on voit les... La... On voit l'initiative qui est née à Koh Samui de protéger certaines espèces comme les crabes. Ici, ils font de la réintroduction de crabes dans leur milieu naturel, comme je l'avais présenté déjà du côté de Bantai, dans le quartier dans lequel j'habite. Il y a également cette initiative qui existe. J'adore les drapeaux qui flottent. Ça va les cas Les filets des pêcheurs. Ah, je vois qui récupère les plastiques ici, ça c'est vraiment super. Hello. Ça va Dika Hello baby Ça va Dika baby Ça va Dika Oh le beau sourire Bye bye Dika Bye 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 Les pêcheurs sont toujours très accueillants. Ici, de manière très traditionnelle, on fait sécher les poissons au soleil, directement. Ah, mais je vois qu'il n'y a pas que des poissons, on fait également sécher les bananes. Ça va, Léka Ah, je dis bonjour à mes copines que j'avais filmées la dernière fois. <rire> voilà, je vais essayer d'accélérer pour récupérer mes amis marcheurs qui ont avancé pendant que je filmais. Mais j'avoue que moi je suis toujours très intéressée par ces échanges de culture qui nous permettent de connaître mieux les autres personnes. Les pêcheurs étant une population différente que l'on trouve à Koh Samui, ce sont généralement des musulmans. Ils restent souvent entre eux, en fait on ne les voit pas tellement circuler dans le reste de l'île. Et je trouve ce quartier très intéressant pour la diversité pour les couleurs, les drapeaux qui flottent, les pêcheurs qui remontent les filets, en fait, pour les réparer encore ici. Et puis surtout, une cocoterie en face de nous, particulièrement géante. Les arbres font une vingtaine de mètres de haut. C'est vraiment chouette. Alors en marchant pour rattraper le, notre groupe, je vais vous parler un petit peu de la marée à Koh Samui. Euh, comme vous pouvez le voir, là on est à marée basse, mais elle n'est pas aussi basse que la dernière fois. C'est très difficile de savoir comment fonctionnent les marées à Koh Samui, parce qu'en fait il y, a, il y a plusieurs sortes de marées. Il y a les, déjà les marées saisonnières, euh, qui commencent aux alentours de, du mois de juin-juillet. Et là ce sont ce qu'on appelle les grandes marées, la mer se retire... Euh, Parfois de 100 ou 150 mètres, c'est assez impressionnant. Tiens, il y a un oiseau qui s'est posé, on dirait un héron, qui s'est posé sur ce tronc. On dirait les, les troncs de Colanta. Et puis il y a les marées quotidiennes qui peuvent avoir lieu plusieurs fois par jour. Euh, D'après ce qu'on m'a dit, c'est à peu près toutes les 6 heures. Et j'ai un, un copain qui est marin, un grand marin, hein, il a fait le vent des globes, etc qui me dit que lui-même a du mal à comprendre les marées. Alors, c'est vous dire. Et il y a assez peu d'applications ou de sites, comme on peut trouver euh, par chez nous, qui expliqueraient ces marées. Je ne sais pas si c'est un héron euh, ou une aigrette. Il est rare d'avoir plus de 40 cm de fond sur ces types de plages. Donc elles sont idéales pour pratiquer le, ou le kiteboarding ou le kitesurf. Mais évidemment, ce ne sont pas des plages excellentes pour se baigner. Ce côté de plage est bordé par des palétuviers. Ce sont des arbres qui font partie de la mangrove. Et là, ils ont compensé la perte de plage et la perte d'arbres par des blocs de béton. Alors, c'est pas très harmonieux, c'est sûr. Je préfère voir le côté mangrove que l'on aperçoit ici. Des racines qui sont accrochées à la terre mais c'est vrai que c'est un moyen de retenir la plage et de faire en sorte d'en avoir encore dans le futur 
dans une précédente vidéo où je vous parlais de recyclage sur l'île de Koh Samui. Euh, J'expliquais, après avoir fait des recherches bien sûr, que la mangrove était particulièrement importante pour une île. Elle permet notamment de tenir la, la plage et tenir le sable pour faire en sorte que la montée des eaux, qui est inévitable, à terme, ne soit un réel problème pour cette île. Parce qu'il y a quand même beaucoup de construction au bord des plages. Alors, les pauvres cocotiers là, je ne sais pas combien de temps il va pouvoir survivre. Mais il, il n'a plus que quelques racines accrochées aux voisines pour tenir. Ici on est à la hauteur du Shiva Samui. Je vous en ai parlé d'une part dans la vidéo où je vous parlais de kite surf, kite boarding. D'autre part, euh, lorsque j'ai présenté la plage de Huetanon. Cette plage est d'ailleurs décrite hein, par Mr. Peu, un youtubeur, comme étant une des plus belles plages de Koh Samui. Alors, c'est pas vraiment mon choix pour euh, venir me baigner. Mais j'imagine que ce qu'il apprécie ici, c'est la tranquillité. Voilà un premier passage où on doit traverser un petit peu ce petit lido. Pour ce type de randonnée, on troque nos chaussures de randonnée par des chaussures un peu plus appropriées, chaussures de plage, qui permettent d'aller dans l'eau sans trop se poser de questions. Et puis ça rafraîchit, ça fait du bien. Que beaucoup d'établissements sont encore... Euh, soit partiellement ouvert, soit carrément laissé à l'abandon. Dans celui-ci, il y a quelques petites maisons vues sur mer qui sont occupées, mais pas du tout l'affluence que ce type de resort pouvait avoir par le passé. La randonnée d'aujourd'hui va nous amener jusqu'au temple de Lamso, qui se trouve complètement dans le sud de l'île. Très beau temple au demeurant. Hello Mike, how are you I'm good. Shooting video for YouTube, so. Yeah, I'm doing the Please same. So Mike is a YouTuber, famous YouTuber on, wow. on Koh Samui. He also very good in explaining how digital nomad can work uh, remotely, and you can give them a lot of advices, right? Yes. Ici, on a abandonné quelques instants la plage principale pour remonter un petit peu ici parce qu'il y a une maison abandonnée. Elle a été construite euh, voilà 15 ou 20 ans et abandonné par euh, les propriétaires, euh, sans doute des associés qui se sont mésentendus <rire> après euh, la construction. Mais en tout cas, une construction intéressante parce qu'elle est très, beau, très moderne. Alors, on arrive ici sur une très jolie baie qui, malheureusement, à ce moment, est encore à marée basse. Mais pour euh, ceux qui connaissaient cet endroit, il était magique, il y avait un petit restaurant, alors que je vois qu'il a réouvert, peut-être pas avec autant de public qu'avant. Mais c'est un coin sympa à visiter. Don't worry, be happy. Je cherchais le nom, je ne m'en souvenais pas, ça s'appelait le Cool Bar. Donc il y a encore quelques tables, ça sous-entend qu'il est possible à minima de venir boire un petit coup ici. Regardez comme c'est sympa. Et là, on voit Mike en train de filmer. Ça fait plaisir de passer par moments sous les palétuviers. Ça offre une fraîcheur relative, bien sûr, mais agréable. Et là, j'aime bien ce coin parce que ces rochers me rappellent un petit peu la côte de granit rose en Bretagne. J'ai eu l'occasion de visiter à plusieurs reprises. D'ailleurs, je salue les Bretons. Si vous êtes spectateurs de cette vidéo, faites-moi un petit coucou. Dites-moi si vous êtes de Perros guirec ou d'ailleurs. J'espère que cette première partie de cette randonnée sur les plages du sud de Koh Samui vous a intéressé. Je vous donne rendez-vous lundi pour la suite de cette vidéo. Merci de votre attention. À bientôt. Bye bye.